はい、作業的な、えー、元新潟人の飲酒動画です。えー、今回は、えー、第3のビール。えー、こだわり。こだわり生。これなんて読むのこれ、リン生かリン麦生か。こだわり、あ、リン麦生ですね。こだわりリン麦生という珍しい、ね。第3のビール。どっかのスーパーで売られてました。えー、っと、原材料が発泡酒とスピリッツと炭酸ガス。えー、アルコール度数 5%。えー、え原産国、韓国です。うわ、これ韓国かよ。うわ。えー、っと、輸入者及び取引先はアクサス株式会社。これはまずいな、多分。これは多分まずいぞ。だいたい韓国って時点で、もうあかん。もうあかん。<笑>これはあかん。まあ、とりあえずググってみましょう。韓国から新ジャンル。まあ、いわゆるプライベートブランド的な。えっ、ー、と、飲んでみると飛行機の機内で飲むビールのような感じでアルコール感が強く出ていて、なかなか癖があります。美味しいかと言われると、個人的にちょっと微妙ですが、癖がある分、こういった風味が好きな人もいるのかなと思います。一缶80円から買える。値段が安い。まあ、第三のビールですからね。で、乾杯。ああ。ちょっとさっき飲んだチャーンビールに似てるな。風味が。チャーンビールか。薄い。薄い。薄いな。なんか、うん。薄いっていうか、の、うん。コクがない。うん。コクがない。薄い、ああ、薄いな。薄いな。とにかく薄い。ああ、薄い。ものすごい薄い。なんだこれ。うん、まあ、第三のビール、日本の第三のビールに比べると、やっぱ薄いっすね。うん。日本の第三のビールの方が、美味しい。うん。うん、ああ
ものすごい、いや、まあ、ものすごいってことないか。あ、関係ないけど、あの、前回の動画のチャーンビールの、あの、流れで行くんですけど、タイで売ってる朝日スーパードライは、日本のスーパードライとは全く別物で、えー、コクが強く発泡酒に近いだって。へえー、っと、日本のスーパードライは飲んだ後に、飲んだ後にさっぱり感があるが、タイのスーパードライは苦味が残る。へえ。え、普通に飲んでみたいな、これ。瓶が緑色なんですよ。へえ、飲んでみたいですね。タイは、ちょっと行ってみたい気もするけど。へえ、コクが強い。スーパードライでコクが強い。まあ、コク、うん。スーパードライ自体普通にうまいんだけどさ。でもちょっと飲んでみたいですね。で、大瓶 640ml が65バーツ。65バーツって言うと、あ、190円だって。ああ。日本よく安いな。日本の、日本の、で、か、缶のやつ、330ml が38バーツ。111円だって。日本よか、はるかに安いですね。日本の 0.6、0. 違う。2分の1ぐらいで買えるな。まあ、2分の1ってこともないか。三分の二ぐらいで買える。安い。三分の二ぐらい。タイの。いいなほんとビールとか安い。酒安いところいいよね。ほんとに。え、ハイネケン。ハイネケンってさ、ハイネケンってこれどこのビールだったっけバンコクだっけいや、忘れどこだっけちょっと待って。久々にハイネケンとか飲んでみたかったハイネケンあれ俺ハイネケンの動画なかったっけ嘘そなバカな俺ハイネケン飲んでなかったっけえー、っとハイネケンは、えー、大変飲みやすいビール生ビールに近い独特の癖がなく、えー、味覚か、えー、味覚風味バランスが、えー、優れており、安定感を感じる。ハイネケンって、どんな味だったっけでも、そんなに薄かったイメージはあるんだけど。俺動画で上げてなかったっけハイネケンって。そっか。動画でハイネケン上げてなかったっけ<笑>ってことはハイネケン上げてないってことはレーベンブロイとかレーベンブロイとか。あった。パート366でレーベンブロイ飲んで
はい、えー、酒好きの意思評価始めていきたいと思います。評価3だって。えー、が大したもんだよね。改めて飲んでみるのもいいかもね。レーベンブロイ、ハイネケン。そして、なんだ、アメリカンラガーのあれあったよな。アメリカン、アメリカンラガーのな、なんつっけ。あの薄いやつ。あ、バドワイザーね。バドワイザー飲んでるやろ、さすがに。アドバイザー俺は飲んでると思うけど。ああ、飲んでるね。割と最近飲んでるね。はい、差別気な新潟人民主党を始めていきたいと思います。今回は、えっ、ー、とね、生ビールですね。アドバイザー。そういえばね、アドバイザーね、まあ、えー、評価が、おすすめ度が3ですね。うん、なるほどね。まあ、大して良くはないと。いうことです。うん、はい、あの、あれ飲んでみたいね。あの、ハイネケンね。ハイネケン最、ちょっと飲んでみようか。久々に、ね。薄い、えー。とにかく薄い。濃くはない。甘みも、まあ、そんなにない。香りもない。まあ、おすすめはしない。1322です。ご視聴ありがとうございました。